karibu kwenye ulimwengu wa Adobe Premier. Naitwa Wesley Gaston Jesus. Mwanakatwe nachukua nafasi hii kukualika. Wewe ambaye unanitazama kwa muda huu katika kipindi kizuri kabisa cha We Technology. Njoo tujifunze mambo mbalimbali kuhusu uandaaji wa mauzui. Ndani ya We Technology utajifunza jinsi ya kutumia kamera, utajifunza jinsi ya kuedit video, lakini pia utajifunza namna ya kuedit picha. Ni wakati wako wewe kuweza kufuatilia vipindi na kujifunza zaidi. Karibu kwenye ulimwengu wa Adobe Premiere. Adobe Premiere ni software kubwa ambayo watu wengi wanaitumia kwa ajili ya kuedit video mbalimbali. Uh, makampuni mengi TV nyingi zinatumia Adobe Premiere katika kualili video au habari mbalimbali. Sasa mimi leo nachukua nafasi kukaribisha wewe lakini pia nitakuonyesha introduction fupi ya namna ya kutumia Adobe Premiere. Kabla tujaenda kwenye kujifunza utangulizi wa Adobe Premiere, ningependa ufahamu kwamba ziko aina kama tano hivi za program ambazo zinatumika kuedit video. Uh, program ya kwanza inaitwa Final Cut. Program ya pili inaitwa Sony Vegas. Program ya tatu inaitwa Pinnacle. Program ya nne inaitwa DaVinci. Program ya tano inaitwa Adobe Premiere Pro. Na program ya sita inaitwa Film Mola. Kwa hiyo katika ulimwengu wa video editing ziko aina nyingi lakini mimi ninazozifahamu ni hizo sita ambazo nimezitaja lakini sasa katika hizi sita ambazo nimezitaja ziko program ambazo sehemu yoyote ile utakwenda iwe kwenye ajira iwe kwenye e, makampuni binafsi ambayo ni ya serikali au yasiyo ya serikali program ambayo utaulizwa kama unajua unafahamu jinsi ya kuitumia itakuwa ni ya Adobe Premiere Pro pamoja na Final Cut hizi program mbili ndio program zinazotumika kwenye makampuni mengi makampuni mengi hasa ya production yanatumia hizi software mbili kwa hiyo ni muhimu wewe ambaye unanitazama wakati huu kama unataka kuingia kwenye tasnia ya masuala ya uandaji wa video, uandaji wa mauzui mbalimbali, jifunze kutumia Final Cut lakini pia jifunze kutumia Adobe Premiere Pro. Lakini pia usiache kujifunza hizo software ambazo nimezitaja hapo nyuma kwa sababu ili uwe mtu mzuri lazima ujifunze kutumia kila aina ya software ukijifunza kutumia kila aina ya software itakuwezesha wewe kuweza kuwa mzuri zaidi kwa sababu unapokwama kutumia Adobe Premiere basi kazi yako utaipeleka kwenye Final Cut unapokuwa umepata tatizo na la Final Cut utaipeleka kwenye DaVinci ukipata tatizo la DaVinci utapeleka kwenye video yako kwenye Film Mola ukipata tatizo kwenye Film Mola utakwenda kwa edit kwenye Pinnacle unaona jinsi ambavyo kwamba utakuwa uko vizuri zaidi lakini sasa uendapo utajifunza software moja utapata changamoto sana katika kufanya kazi sasa leo nitaongelea zaidi hii Adobe Premiere Pro na kwenye Adobe Premiere Pro ziko Adobe zaina kama tatu hivi ambazo zilitoka lakini nzuri zaidi ni Adobe Premiere Pro kwa sababu hapo nyuma kulikuwa kuna Adobe C6 baada ya Adobe CS6 ikaja Adobe Premiere CC baada ya Adobe Premiere CC ilikuja Adobe Premiere Pro sasa hizi Adobe zina kila mwaka kuna wana wana develop wana develop hizi software kwa hiyo kuna Adobe Premiere ya 2020 na sasa tunayo Adobe Premiere Pro ya 2024 sasa 
program nzuri ya kujifunza ni Adobe Premiere Pro. Kujifunza kutumia Adobe Premiere Pro ili uwe best katika masuala mazima ya video editing. Hizi program nyingine kama DaVinci na hizi nyingine ni ni vichombezo tu lakini program mama ni hizo mbili hizo kutajia. Final Cut pamoja na Adobe Premiere. Adobe Premiere ziko za aina mbili kama nilivyosema. Sasa kwa nini wewe ujifunze kutumia Adobe Premiere? Jifunze kutumia Adobe Premiere kwa sababu ndiyo program ambayo iko sokoni kwa sasa. Yaani mtu yeyote akitaka kukupa kazi atakwauliza, unafahamu kutumia Adobe Premiere? Kwa ni lazima ujifunze kutumia Adobe Premiere. Sasa twende darasani ili ukapate utangulizi ni namna gani ya kuingiza video katika Adobe Premiere, ni namna gani ya kuongeza timeline, ni namna gani ya kuexport kazi yako. Leo nitakupa hiyo introduction fupi ya Adobe Premiere. Lakini darasa la Adobe Premiere litaendelea. Ninakusi usiache kufuatilia video ambazo huwa anakuwa anaingiza katika channel hii ya Wake Up TV ili uweze kujifunza zaidi. Na ningependa katika video hizi uh, washirikishe ndugu jamaa na marafiki, marafiki zako kwa sababu tunahitaji zaidi watu wajifunze. Hata kama kazi yako sio kuedit ni vizuri unapopata nafasi ya kujifunza, jifunze. Dunia inabadilika ajira zinapotea. Miaka michache ijayo watu watakuwa wanafanya kazi wakiwa majumbani kwao. Kitakachokuwa kinatumika zaidi ni teknolojia. Kwa sababu dunia inaendelea kuangalia ni namna gani itapunguza wafanyakazi kusafiri umbali kwenda makazini lakini wataleta uraisi wa kwamba utakuwa ni mfanyakazi lakini kazi zako unazifanyia nyumbani. Wewe unadeliver ofisini na kazi zinaendelea kuonekana uko na kozi zinakotakiwa kwenda. Twende pamoja twende tukatazame hii introduction fupi ya Adobe Premiere Pro. Moja kwa moja nakuja start, ninakuja kutafuta Adobe Premiere Pro. Sasa Adobe iliyopo humo ni Adobe Premiere Pro ya 2020. Kwa ninaifungua Adobe Premiere Pro ya 2020. Uh, Hivi ndivyo ambavyo Adobe Premiere Pro inafunguka. Inapokuwa imefunguka inakupa hii page ambao page hii inakuonyesha jinsi namna gani unaweza kufanya choice kuchagua kitu cha kufanya. Ukiangalia mkono wako kushoto hapa juu kuna home, kuna synchronize setting, kuna new project, kuna open project. Kuna open Premiere Lash project, kuna new temp team project na kuna open team project. Hii open team project ni tutakuja kuizungumzia kwa wakati mwingine lakini leo tutakuja kuangalia hapa kwenye new project na open project. Hii new project ni pale wakati unataka kuanza kufanya kazi yako. Hii new project maana ni project mpya. Sasa kabla hujaenda unapotaka kuona ni new project ni project zile mwanza mwanzo ambazo unataka kuanza na hii open project ni project ambayo tayari imeshatengenezwa una hii open uh, kwa kwenda kuifata kule kwenye local disk D au au sehemu yoyote nyingine yoyote ile ambayo utakuwa uliweka sasa sisi leo tunakuja hapa kwenye new project kwa tunabonyeza new project baada ya kubonyeza new project itakuja hii page hii page inatutaka tuandike jina la project ambayo tunaifanya lakini pia location yetu ni ni folder ambayo limeandikwa film talk talk sasa hapa juu si tuta save tutasema adobe premier course adobe adobe premier premier course Eh, ambapo ukiangalia hapa location ni kwamba hii Adobe Premiere Course imeenda kukaa kwenye Adobe kwenye film talk film talk uh, folder. Baada ya tumeandika hapo tunaweka tunaweka okay.
kama jinsi ambavyo unaona hapa imefunguka hapa imefunguka hapa inataka tuseti sauti hapa uh, imefunguka Adobe baada ya kuwa imefunguka Adobe Premiere Adobe Premiere inafunguka kwa namna hii hapa ndiyo imefunguka Adobe Premiere sasa ukiangalia hapa juu kuna dashboard dashboard ambayo inakuonyesha kwa hapa juu kabisa imeandikwa Adobe Premiere Pro 2020 alafu ikaanza na F ambapo ni local disk ambapo local disk ambapo tumesave kazi yetu kwa maana local disk F lakini folder ambalo kazi yetu ipo inaitwa film top alafu jina la kazi yetu ni Adobe Premiere Course ukija hapa chini katika dashboard hii mwanzo kabisa hapa kuna file hapa kuna edit kuna clip kuna sequence kuna makers kuna graphics kuna view kuna window na kuna help na ukija hapa chini katika dashboard hiyo hiyo kuna learning kuna assemble kuna editing kuna color kuna effect kuna audio kuna graphics na kuna library sasa hivi vitu vyote tutakuja kujifunza hatua kwa hatua ndani ya Adobe Premiere sasa Unapotaka kuwa unapoanza kutumia Adobe Premiere kwanza unapotaka kuchagua kuweka timeline unakuja file then new project unakuja hapa pale kuandikwa sequence e, ukibonyeza hapa kwenye sequence hii page inafunguka page hii inakupa nafasi ya kuchagua aina ya format au camera uliyotumia ukiangalia hapa kuna camera kuna hali kuna video kuna vc hizi zote ni format na aina za kamera. Sasa sisi tu tumetumia hapa kwenye DVC Pro HD ya 1080 per second ambayo ile frame rate yetu ni 24. Kwa hiyo tunabonyeza hapa kisha tunakuja okay. Tukishabonyeza okay tena tunakuwa tumetengeneza tumetengeneza hizi timeline kama jinsi ambavyo unaona hapa hizi timeline zetu kuna moja, mbili na tatu kwa upande wa kuweka video kwamba tunaweza kuweka video timeline ya kwanza video timeline ya pili na video timeline ya tatu lakini Adobe Premiere jinsi ilivyotengenezwa unaweza ukaongeza timeline kwa mfano hapo ukilight click si unaona hapo juu kuna add track delete track kuna add track delete track kwamba una uwezo wa kuongeza timeline sasa tunapokuwa tumeweka hivi timeline tunataka tuingize video kwa ajili ya kwanza kuifanyia editing Tunarudi pale pale kwenye file alafu tunakwenda kwenye same katika jina neno limeandikwa import tunabonyeza import tukishabonyeza import import yenyewe itatuonyesha itatudirect kwenda kwenye local disk ambazo hii local disk ni local disk ambayo utakuwa umesave kazi yako sasa unakwenda kule kwenye hiyo local disk ambako ulisave kazi yako unatafuta kazi yako ili uweze kuingiza hapo mimi hapa naona kuna hii video. Kwa na na attach hiyo video kisha na open. Sasa nikisha open inakuja kukaa upande huu wa kushoto. Kama hapa jinsi ambavyo na video yetu sisi ni hii hapa. Video yetu ni hii lakini ukiangalia Adobe Premiere ina screen mbili. Ina screen hii hapa, alafu pia ina hii screen ya huku. Tunasema katika hizo screen mbili kuna screen moja ni ya kazi na screen ya moja ya kuangalia kazi yani kuchagulia kazi tutaenda kujifunza kimoja baada ya kimoja leo tumesema tutaishia kwenye namna ya kuingiza video na kuongeza track sasa video yangu mimi inavyokuwa hapa na nataka kuiweka kwenye timeline upande huu wa kulia kwa nini nakwenda ninaichukua kama hivi then nakuja na kasa yangu naiweka huko upande wa kulia video yangu inakuwa imeingia. Hapa Adobe Premiere inaniuliza change sequence setting na nasema change. Manake ya kuchange ni kwamba hiyo video iendane na se, na setup za za jinsi ambavyo Adobe Premiere imetengenezwa. Huku ndio sasa video yangu ilipo. Kama nilivyokuambia kwamba huku ni sehemu ya kazi ya kufanyia kazi na hii huku ni sehemu ya kuchagulia kazi. Hii ni screen ya kuchagulia kazi, hii ni screen ya kufanyia kazi. Sasa hapa tayari uh, video yangu 
iko kwenye timeline kwa ajili ya kuweza kuifanyia editing ah mtazamaji ni matumaini yangu umejifunza kwa kiasi kutoka tulipoanza hadi hapo ninaenda kuomba usiache kufuatilia darasa hili la Adobe Premiere Pro mimi natamani ujifunze zaidi namna ya kutumia Adobe Premiere Pro na baada ya kufahamu namna ya kutumia Adobe Premiere Pro kwa ufasaha zaidi utakwenda kujifunza after effect naitwa Wilson Gaston Jesus Munakatwe mimi ndio mwalimu wako uh, uliza swali pale ambapo hujaelewa usisite kuniuliza swali unaweza kutuma uh, maswali yako kwa comment lakini pia unaweza kunitumia maswali yako WhatsApp kupitia namba hizo ambazo zinapita hapo chini. Tukutane katika kipindi kingine kwenye darasa ili ili la we technology. Bye.